வணக்கம் டாக்டர் நந்தகோபாலன் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் அந்த தலைப்பில் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் நானும் நிறைய கேட்டுக்க பேசியிருக்கோம் நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்பொழுது இந்த பால் பற்றிய விஷயத்தில் தற்போதைய விஞ்ஞான உலகத்தில் நிலையில் எப்படி பண்டைய தமிழ் விஞ்ஞானத்தில் பால் பற்றிய கருத்து ஒப்பிடுங்க வணக்கம் ராஜேஷன் அவர்களே உங்கள் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி முன்னோர்கள் பழைய நம் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் என்ற நிகழ்ச்சியில் நம் தமிழ் விஞ்ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உணவு சம்பந்தப்பட்டதில் இந்த பாலை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் போன நிகழ்ச்சியில் ஓரளவுக்கு பாலை பற்றி பேசினோம் நம் முன்னோர்கள் பாலை மிக சிறப்பாக படித்திருக்கிறார்கள் எப்படி என்றால் ஒரு பசுவின் மடியில் இருக்கும் வரை அந்த பால் என்ற உணவுப் பொருளுக்கு அதனுள் இருக்கும் கிருமிகள் மைக்ரோபியல் லோட் அந்த பாக்டீரியல் லோட் நுண் கிருமிகள் மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறது இதை இப்பொழுது நவீன விஞ்ஞானத்தில் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் பசுவின் மடியில் இருந்து பாலை கறந்த பிறகு ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அது பன்மடங்கு அதிகரித்து விடுகிறது ஏனால் அது அந்த ஜீவராசியில் இருந்து வெளியே வந்து விட்டது எப்படி ஒரு ஜீவராசி ஒரு நாயோ ஒரு குதிரையோ ஒரு கழுதியோ ஒரு விலங்கினமோ ஒரு மனிதனோ இறந்த பிறகு ஒரு சில நேரங்களில் துர்நாற்றம் அடித்து ஆரம்பித்து விடுகிறது இது உங்களுக்கு தெரியும் ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா ஏனென்றால் நம் உள்ளில் நம் உடலுக்குள் இருக்கும் நுண் கிருமிகள் நம் உயிரின் ஆதாரம் போன பிறகு நம் உடலில் உள்ள அந்த அணுக்களை அது உட்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் உட்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுது அதனுடைய கழிவுகளும் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சில மணி நேரங்களில் துர்நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பித்துவிடும் அதே போல் பால் அந்த பசுவின் மடியில் இருக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய நுண்கிருமியின் அளவு மிக குறைவு அதை கறந்த பிறகு அதன் நுண்கிருமிகளின் அளவு அதிகரித்து கொண்டே போகிறது அதனால் பாலுக்கு விரோசன உணவு என்று ஒரு பெயர் உண்டு பாலை நீங்கள் நல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் பால் கரப்பாங்க எட்டுநூறு வாங்க காய்ச்சி வாங்க என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு பண்ணது எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்க அப்பயே ஸ்டோரேஜ் கிடையாது ம் எப்போவுமே உங்களுக்கு ஒரு பசு காலையில் கொஞ்சம் பால் கறக்கும் சாயந்தரம் கொஞ்சம் பால் கறக்கும் பால் கொடுக்கும் அதை அந்த நேரத்தில் பயன்படுத்திட்டு முடிச்சிருவாங்க மீதி இருக்கிற பாலை காய்ச்சி தயிராக்கிடுவாங்க பாலை ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு டெட்ரா பேக்கில் பால் வச்சு மூணு மாதம் வரைக்கும் நீ இதை ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணாமா உண்மைதான் ஆ இதை கட் பண்ணால் உடனே யூஸ் பண்ணிடணும் ஒரு பாலை நீ மூணு மாதம் நிறுத்துற அப்படின்னா அது வந்து முற்றிலும் இயற்கைக்கு புறம்பானது இது எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன ரொம்ப சாதிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்க விஞ்ஞானத்தில் நீங்க மனித உலகத்தை அழிவு பாதைக்கு நோக்கி எடுத்துன்னு போய் மூணு மாசம் ஒரு பால் கிடலா அது பால் கிடையாது அது வேற ஏதோ பால் என்ற பேர்ல நம்ம ஒன்று கொடுக்குறீங்க யாராவது இது இதுக்கும் கேட்டிருக்கீங்களா ஒரு டெட்ரா பேக்ல ஒரு ஷோ கேஸ்ல ஒரு லைட் போட்டு பால் வைப்பாராம் அதை அப்படியே எடுத்து பார்த்தா லைஃப் செல்ஃப் லைஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் என்னங்க நீ என்ன பதினஞ்சு நாள்ல சந்திர மண்டலத்தில் போயிட்டு அங்க போய் கட் பண்ணி டீ காஃபி போடுவீங்களா இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலை நீங்க பால் எடுத்து நீங்க காய்ச்சி எல்லாத்தையும் போட்டு பாட்டில் போட்டு நீங்க பிரிட்ஜில் வச்சுப்பீங்க உங்களுடைய கவர்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணுங்க கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ணும் அமெரிக்கா கவர்மெண்டே அவ்வளோ தூரம் ரிசர்ச் பண்ணி போட்டு அந்த அஜினோ மோட்டோ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மோனோசோடியம் குளுக்குமேடு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ ஆராய்ச்சியாளர்கள் அமெரிக்கர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து உங்களுக்கு அந்த ஆராய்ச்சியின் வெளிப்பாட்டை கொடுத்திருக்கிறார்கள் கவர்மெண்ட் ஒன்றும் பண்ணலையே வியாபார துறை என்று வரும் பொழுது விஞ்ஞானம் என்பதை யாரும் பார்ப்பதில்லை பார்ப்பதில்லை ஐந்து வயது முதல் ஐம்பது வயது வரை உள்ள பால் உடலுக்கு வயது வரை பால் உடலுக்கு நல்லது என்றும் பால் எப்படி மனிதனின் உணவு பழக்கத்தில் வலிமை சம்பந்தமாக பல்வேறு கட்டங்களில் உணரப்படுகிறது இந்த பாலுக்கும் வலிமைக்கும் சம்பந்தம்லாம் கிடையாதுங்க அப்படியா பால் குடித்தா நல்லா தெம்பா இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதோட இதை நம் முன்னோர்கள் 
நம்மளுடைய ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அவ்வளோ அழகாக படிச்சிருக்காங்க தமிழ் விஞ்ஞானத்துக்கு மேலே ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை ஒன்றா நான் உங்களுக்கு வந்து பத்திரம் எழுதி கூட கையெழுத்து கொடுத்தேன் அடிக்கடி சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிறந்த குழந்தைக்கு அதனால தான் முதல்ல குழந்தை பிறப்பை பற்றி பேசணும் அப்புறம் பாலின் ஆதாரத்தை பற்றி பேசணும் பிறந்த குழந்தைக்கு ஐந்திலிருந்து ஆறு வயது வரை மட்டுமே பாலை நேரடியாக ஜீரணிக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை இயற்கை அந்த கல்லீரலுக்கு கொடுக்கிறது அதன் பிறகு கிடையாது ஆறு வயதிற்கு பிறகு பால் என்பது ஒரு விரோசன உணவு உங்களுக்கு பால் உணவு கிடையாது இதை தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அது ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் என்று கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவியலில் பால் என்பதை ஒரு விரோசன ஆறு வயதிற்கு மேல் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு எட்டு வயது வரைக்கும் கூட உண்டு கண்டிப்பாக எட்டு வயதிற்கு மேல் பால் வந்து விரோசன உணவு என்று எழுதிவிட்டார்கள் இதை வந்து இந்த ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டி இஸ்ரேலிஸ் ஒரு 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 பிரிவு இருக்காங்க அவனுங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய உணவில் வந்து பால் சம்பந்தப்பட்டது எதுவுமே இருக்காது பால் இருக்காது மோர் இருக்காது தயிர் இருக்காது வெண்ணெய் இருக்காது நெய் இருக்காது சீஸ் இருக்காது எதுவுமே அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சாதம் வடிக்கிறீங்க ஒரு சாம்பார் செய்கிறீங்க ஒரு கத்திரிக்காய் முருங்காய் பொரியல் செய்கிறீங்க ஒரு அப்பளம் வைக்கிறீங்க ஒரு ரசம் வச்சுக்கிறீங்க இதில் எங்கே பால் வருது எங்கேயுமே கிடையாது பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருளோ பாலோ எங்கேயுமே கிடையாது கரெக்டுங்களா அந்த மாதிரி உணவு பிரிவு சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க பாலினுடைய பால் பால் கிளை பொருட்கள் எதுவுமே வராது உங்களுக்கு பாலை நீங்கள் பாலையும் பால் கிளை பொருட்களையும் தவிர்த்து விட்டீர்களே ஆனால் மிகப்பெரிய ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஐந்து வயதிலிருந்து ஐம்பது வயது வரை பால் வலிமை கொடுக்கும் என்றால் பால் வலிமையை குறைத்து விடும் கண்டிப்பாக பால் உங்கள் வலிமையை குறைக்கத்தான் செய்யுமே தவிர அதிகப்படுத்தாது அதிகப்படுத்தாது பால் வந்து முழு உணவாக இருக்கலாம் பால் வந்து தலை சிறந்த உணவாக இருக்கலாம் விலங்கு நிலங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால் அந்த பசுமாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால் முக்கியமாக மனித ரசாயனத்திற்கு மிக நெருங்கியதாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை உங்களுடைய பிறந்த பிறகு குழந்தை பருவத்தில் உங்களை தக்க வைத்து கொள்வதற்கு மட்டுமே அதனால் தான் இயற்கை அந்த பால் பசுவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பாலை நேரடியாக இது வந்து தாய்ப்பாலுக்கு வராது தாய்ப்பாலுக்கு கண்டிப்பாக வராது தாய்ப்பாலில் வந்து மோனோசோடியம் லாக்டேட்னு ஒரு பொருள் இருக்கு உங்களுடைய தற்காப்பு சக்தியை வளர்த்து கொள்வதற்கு அது வந்து பசுமாலெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு அது இருக்கக்கூடியது இன்னொன்று வந்து தேங்காய் எண்ணெய் அதை எண்ணெயை பற்றி நம்ம பேசும்போது பேசுவோம் எண்ணெயை பற்றி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதில் பேச போகிறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பால்ன்றது வலிமையெல்லாம் சேர்க்காது அஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் உனக்கு பால் அஞ்சு ஆறு வயசு அதுக்கு மேலே பால் பால் டைரெக்டாக பால் குடிக்கிறது கண்டிப்பாக கேடு விளைவிக்கும் உங்களுக்கு அது வந்து நம்மளுடைய இறுதியம் மற்றும் ரத்த மண்டலத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வலுவாகத்தான் அமைகிறது கபம் அதிகமாகுங்கிறாங்க சளி அதிகமாகுதுன்னு இன்னொன்று வந்து இது அந்த ஃபேட் அதிகமாகுங்கிறாங்க பால் உங்களுக்கு குளிர்ச்சியை கொடுத்துரும் அது மட்டுமல்ல பாலில் வேறு எதுதான் கலந்து கூட உடம்பு கெட்டு போகுதுன்னு சொல்லுவோம் பால் வந்து இன்றைக்கி வந்து அதை இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆகிட்டாங்க இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆகிய பாய்ச்சரைஸ்டு மில் அப்படியே ஒரு பிளான்ட் மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி எப்படி ஆயிடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணற்ற பசுமாடுகளை கொண்ட பெரிய ஒரு தொழிற்சாலை போன்ற டைரி எத்தனை மாடு உட்காந்து கறக்க முடியும் உன்னால நீ சாப்பிட்ற சாப்பாடு உனக்கு ஏது சத்து இன்னைக்கு யார் உடல் பயிற்சி செய்யறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க நீங்க உட்காந்து காலை மடிச்சு நீங்க எத்தனை ஆயிரம் பசுமாடு காலில் கறக்கணும்னா உங்களால் முடியாது முடியாது பத்தாயிரம் பசுமாடு கறக்கணும்னா முடியுமா நேரா போறான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் அடிக்கிறான் அப்பா மிஷின் எடுத்துனு போறான் பிடிக்கிறான் அது கறந்து தள்ளு டக்கு 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 டக்குன்னு அவன் ஒருத்தன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுனே போறான் ஒருத்தன் பால் கறந்துனே போறான் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அதுவா ஊத்திருமா இன்ஜெக்ஷன் போட்ட உடனே பல்லுன்னு இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷனு இந்த 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 ஹார்மோன் அந்த பாலில் இருக்குது இது உனக்கு கேடு விளைவிக்கும் நல்லா இருக்கு இந்த ஹார்மோனை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு ஜெர்மன் கரம் மிஷின் பண்ணியிருக்கான் அதையும் பண்ணிட்டாங்க அது ஆவின் மட்டும் வச்சிருக்காங்க இப்போ எங்க ஆவின் பால் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க <laughs> பாலை நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணுமோ பண்ணிட்டீங்க 
இன்னைக்கு உங்களுக்கு சந்தையில் கிடைக்கக்கூடிய பால் நகரப்புறங்களில் மிகப்பெரிய விஷத்தன்மை வாய்ந்தது என்பதை என்னால் உறுதியாக கூற முடியும் கிராமப்புறங்களுக்கு சென்றீர்களானால் அங்கே ஒரு நாட்டு பசுவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பாலிலிருந்து தயிர் எடுத்து மோர் கடைந்து அந்த மோரை கொடுத்தீர்களானால் அந்த மோர் ஒரு கிளாஸ் வச்சிங்க இங்கே நகரப்புறத்தில் விற்கிற பால்லேருந்து தயாரித்த பால்லேருந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட தயிர்லேருந்து வளைந்த அந்த மோர் ஒரு ரெண்டுத்தையும் வச்சிங்க இதை இதை கொஞ்சம் குடிச்சு பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் குடிச்சு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுமா ஏண்டா நகரத்தில் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் உண்மை அடுத்த கல்வி பால் மற்றும் பால் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் குறிப்பாக நெய் மற்றும் வெண்ணெய் இந்திய உணவகங்களில் மற்றும் வீட்டு சாமான்களை அதிகமாக உபயோகத்தில் உள்ளது இதில் எதை நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு வந்து கலந்து போச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு எடுத்தீங்கன்னா பன்னீர் பால்லேருந்து எடுக்கிறாங்க பன்னீர் கலந்த டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே வீட்டில் சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு உணவகங்களில் போகும்போது ரெஸ்டாரண்ட்டில் போகும்போது அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் நெய் முக்கியமான பொருள் நெய் இல்லாமல் இனிப்புகள் செய்யவே முடியாது இது நம்ம மருந்து நாட்டு மருந்தில் பழைய மருத்துவத்தில் வந்து நெய்யில் பசு பசு நெய் என்பது ஒரு கேரியர் அனுமானம் அனுமானம் என்பது டார்கெட்டிங் ஆஃப் மெடிசன் ஒரு மருந்தை ஒரு மனித ரசாயனத்திற்குள் குறிப்பிட்டு எப்படி செலுத்துவது என்பது தான் அனுமானம் அது மருத்துவத்தை பற்றி பேசும்போது நம்ம பேசலாம் நெய் முக்கியமான அனுபானமாக பயன்படுகிறது நெய் என்பது உன் உன்னதமான ஒரு பொருள் அந்த பால் இருக்கிற அந்த கொழுப்பு சத்து அவ்வளோதான் அதை எண்ணெயாக மாற்றுறோம் தயிரை கடையிறோம் வெண்ணெய் எடுக்கிறோம் வெண்ணெயிலிருந்து காய்ச்சி நெய் எடுத்துக்கிறோம் நெய் வந்து உன்னதமான பொருள் நெய்யை நீங்கள் ஆனால் நெய்யையும் வெள்ளத்தையும் அல்லது நெய்யையும் சர்க்கரையையும் ஒன்று கலந்தீர்களே ஆனால் அது மிகப்பெரிய கேடு விளைவுக்கும் அதுதான் உங்கள் இனிப்புகள் நெய் இல்லாமல் இனிப்பு கிடையாது நெய்யை சர்க்கரையை கலந்தா வீட்டிலே இட்லி தோசை சாப்பிட்டா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கு ருசியாக இருக்க நாக்குக்கு எதெல்லாம் ருசி கொடுக்குமோ அதெல்லாம் கேடு விளைவிக்கும் அர்த்தம் அதாவது ஒரு பனைமரம் இருக்கிறது அதுல இருந்து ஒரு பனங்காய பறிக்கிறீங்க அத வந்து நீங்க சீவி அதுல இருக்கிற நுங்க சாப்பிடுறீங்க இது உங்களை ஒண்ணும் பண்ணாது இயற்கையில ரெடிமேடா இருக்குது அது ஏ வந்து இயற்கையில ஒரு ஜீவராசி ஒரு பசு அதுல இருந்து பாலை எடுக்கிறீங்க தயிர் ஆக்குறீங்க அதுல இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறீங்க புரியுதுங்களா அந்த வெண்ணெயை நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் பயன்படுத்தணும் அதிகபட்சம் போகும்போது உங்களுக்கு அது ஊறு விளைவிக்கும் சீஸ் எல்லாம் என்னென்னமோ பண்றான் வகையான சீஸ் மொசரோலா சீஸ் மெட்டா சீஸ் இப்போ போயிட்டே இருக்கும் அது பாட்டு இன்னைக்கு சீஸ் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து உணவே கிடையாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்க பர்கர் பீட்சா சாண்ட்விச் எங்க இப்போ உங்களுக்கு அந்த மேற்கத்திய உணவுகள் எடுத்தீங்கன்னா சீஸ் தானே உங்களுக்கு அந்த சீஸ் நம்ம நீங்க வந்து பாலடை கட்டின்னு சொல்றோம் நம்ம தமிழ்ல அந்த சீஸ்ல இருக்கிற மைக்ரோபியல் லோடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா ஒரு பாலை நீங்க வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வரும்பொழுது உங்களுக்கு அதனுடைய மைக்ரோபியல் லோடு மாறிட்டே போது ஏறிட்டே போது உணவுல வந்து ஒண்ணு தாங்க அது எந்த உணவாக ஒன்னா இருக்கட்டுங்க இந்த அசைவம் சைவம் இதெல்லாம் நீங்க போகவே முடியாது இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் கான்சென்ட் பண்ணி சொல்லி எல்லாமே உணவுல அது கீரை வகைகளால் இருக்கலாம் வேர் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களாக இருக்கலாம் தரைக்கு மேல் வளரும் காய்கறிகளாக இருக்கலாம் அதன் பிறகு பிறகு உங்களுக்கு பழங்களாக இருக்கலாம் தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் விதைகள் விதையிலிருந்து வித்துக்களிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய்கள் மாமிசங்கள் முட்டை பறவையின் முயற்சி உங்களுக்கு கடலிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மீன்கள் கடலிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மற்ற உயிரினங்கள் நம்ம யாரா சாப்பிட்றோம் நண்டு சாப்பிட்றோம் ஆளி ஆளி சாப் நிறைய சாப்பிட்றோம் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்றோம் எக்கச்சக்கமாக அதில் இருக்கிற ஜீவராசிகளை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றோம் முட்டைகள் பலதரப்பட்ட முட்டைகள் எல்லாமே உணவு சம்பந்தப்பட்டதில் உள்ள வருது மீனை ரொம்ப பிடிச்சின்னு வந்துட்டோம்னா அதை சாப்பிட முடியலன்னா அதை உடனே கீறி உப்பு வச்சு இப்போ நாங்கள் வாங்கிடுறோம் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் சாப்பிட்ணும் பதப்படுத்திய பொருள் பதப்படுத்திய இறைச்சி பதப்படுத்திய மீன்கள் எல்லாமே வரும்போது கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனைத்து உணவுலையும் அந்த நுண் கிருமிகளின் அளவு அதன் தன்மை அதன் வேறுபாடு அதன் இனம் இதுதான் மெயின் இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியம் அதை எப்படி நாம் விலக்கி குறைத்து பயன்படுத்தி உணவை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது சமையல்களை சம்பந்தப்பட்டது அதனால்தான் நம்ம முதல் நிகழ்ச்சியை சமையல்களை பற்றி பேசணும் 
இதில் பால் வந்து ஒரு முக்கியமான பொருள் இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனே வச்சுப்போம் நீங்கள் அசைவ உணவுகள்னே எடுத்துப்போம் அனைத்து அசைவ உணவுகள் எடுத்தீங்கன்னா பால் பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களில் மட்டுமே அதிகபட்சமான நுண் கிருமிகளின் அளவு இருக்கிறது அதனால தான் அது உடலுக்கு ஏற்றதாக இல்லை அதனால தான் இயற்கை உங்களை அந்த பால் என்ற உணவை நேரடியாக ஜீரணிக்கும் தன்மையை அஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் எடுத்துருக்கு ஆறு வயசுக்கு அப்புறம் எடுத்துருக்கு சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுது உங்களை நம்ம அது உடுறது இல்லை பின்னால நோக்கி போயினுக்கிறோம் இதுதான் உண்மை இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி என்னுடைய வாழ்வியலில் என்னுடைய தினசரி உணவில் நான் எப்படி பாலை சேர்த்துக் கொள்வது பாலை சேர்த்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது என்பது உங்களுடைய கடமை நாங்கள் இங்கே வந்து எல்லாவற்றையும் ஆராய்ச்சி செய்து உங்களுக்கு இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ என்று இரண்டு பிரிவு இருக்கிறது இல்லையா இந்த ஏ ஒன் மில்க்கு பூரா ஏ டூவா மாத்த முடியும் அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆராய்ச்சியை செய்து அதை நாங்கள் பண்ணிட்டோம் இப்ப நான் கொடுக்கற ஒரு ஒரு அதனால தான் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த நீரின் நீர் தண்ணீரை பத்தி உங்களுக்கு விளக்கி அந்த நீரினுடைய சக்தியை அது எவ்வளவு ஒரு உன்னதமான ஒரு பூதம் என்பதை பொருள் என்பதை உங்களுக்கு விளக்கிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு தண்ணி கொடுக்குறேன் நீங்கள் பால் ஒரு லிட்டர் எடுத்துன்னு வந்து உங்கள் அடுப்பில் போட்டு காய்ச்சுங்க அதில் ஒரு ஒரு இருபது எம்எல் அதில் போடுங்க அந்த பாலை தூக்கி அப்படி ஓரம் போட்டுருங்க என்ன இருபது எம்எல் நான் கொடுக்குற தண்ணியை நீங்கள் உங்கள் ஒரு தண்ணி ஓகே காய்ச்சும் போது அது ஒரு இருபது எம்எல் போட்டுருங்க அந்த பாலை தூக்கி இந்த இப்படி போட்டுருங்க ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு மாதம் ஆனால் கூட அந்த பாலுக்கு என்னங்க நாலு நீங்கள் போய் பரிசோதனை உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்துங்க சார் பண்ணிடுறேன் உடனடியாக பண்ணிடுறேன் அந்த பால் வந்து கேடல் ஆகிடும் ம் கட்டி போயிடும் ம் துர்நாற்றம் அடிக்காது ம் ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த என்ன நம்ம நான் போட்ட தண்ணியில் அதில் இருக்கிற அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இல்லை இல்லை நான் போட்ட தண்ணியில் அதில் இருக்கிற மைக்ரோ சி இதனால தான் நான் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் என்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் வைக்க இல்லை இல்லை அந்த பாலை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா பத்து நாள் கழிச்சு ஒரு பாலை அழுகாத அளவுக்கு செய்ய முடிவதற்கும் தொழில்நுட்பம் உண்டு தொழில்நுட்பம் உண்டு இதை படைத்தவர்கள் நம் தமிழ் முன்னோர்கள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பாட்டில் இல்லை எடுத்துன்னு போங்க ஒரு லிட்டர் பால் காய்ச்சுங்க கால் காய்ச்சது மாதிரி இருபது எம்எல் ஊத்திருங்க காய்ச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க இதே நீங்க ஒரு பாலை காய்ச்சி ஒரு பாத்திரத்தை நீங்க உங்க டேபிள் மேல வச்சுட்டு ஒரு மாசம் நீங்க வீட்டை போட்டு போயிடுங்க வந்து ஒரு மாசம் போட்டு திறந்து பாருங்க அந்த வீட்டுக்கு பத்து அடி இல்ல நூறு அடிக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு அந்த நாற்றம் அடிக்கும் உங்களுக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடமும் புழுவா இருக்கும் அந்த நிக்க முடியாது உங்களால வாந்தி வந்துடும் அந்த துர்நாற்றம் அதுக்கப்புறமா அந்த பாலை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த துர்நாற்றத்தை உங்களால வந்து போக்கவே முடியாது ஆறு மாசம் ஆகும் அந்த நாத்தம் போறதுக்கு அந்த வீட்டு ஒட்டு மொத்தமாக பால் மட்டும் அதை கொண்டு வருவது செய்யப்படும் இதர பொருள்கள் அதிலிருந்து விலகி இருக்க முடியுமா விலகி இருக்கலாமா அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற உணவு முறைகள் நகரப்புறங்கள் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அறிவாளிகள் இன்னைக்கே நான் சொல்லிடுறேன் நான் எத்தனையோ கிராமங்களுக்கு போய் பார்த்துருக்கேன் இன்னைக்கும் போய் பார்க்குறேன் எங்க யூஸ் பண்ணமோ யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப அழகா பண்படுத்தி வச்சிருக்காங்க நகரப்புறங்கள்ல இருக்கிறவங்க நம்ம உணவு முறை வேறு நம்ம டெய்லி எழுந்த உடனே டீ காஃபில நீங்க கொஞ்சம் மில்க் போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஓரளவுக்கு நீங்க நெய் பயன்படுத்தலாம் ஓரளவுக்கு நீங்க மோர் பயன்படுத்தலாம் கெட்டிச்சோரும் கட்டி தயிரும் உடலுக்கு ஒவ்வாது என்று எண்ணற்ற இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் நம் முன்னோர்கள் கெட்டி தயிரும் கட்டி சோறும் அதாவது தயிர் சாதங்க தயிர் சாதம் கெட்டி சோறுனா வடிச்ச பிறகு அது பேர் கெட்டி சோறு தயிர் கட்டி சாதமே தப்பா கட்டி தயிர்னா தயிர் நீ தண்ணி போட்டு அது எவ்வளவு ருசியா இருக்கு ஆமா அதனாலதான் சொன்னேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ருசி உள்ள அனைத்து பொருட்களும் உங்களுக்கு கேடு விளைவிக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க அதனால்தான் அந்த பண மருத்து நுங்க சொன்ன நான் ஒரு இளநீர் அதெல்லாம் இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்டது ஒன் ஷாட் அப்படியே நீங்க சாப்பிட்டலாம் ஆனா நீ பால் இருந்து தயாரிக்கிறப்பார் பொருள் அது தயாரிக்க தயாரிக்க அதை எடுத்துன்னு போவ எடுத்துன்னு போவ எடுத்துன்னு போவ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப் ஒன்னு சொல்றீங்களே இப்ப நாங்க படிக்கிறீங்களா நீங்க எல்லா பேக்லயும் போட்டுருக்கேன் அது மாதிரி இயற்கைக்கு ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்குல்ல அது இருக்கு அதே ஏன் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ற அதே ஏன் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண அது நீ புரிஞ்சிக்கவே இல்லையே அதனால தான் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவன் காலில் போனால் பால் கிடக்கு நான் உடனே பயன்படுத்தி மிச்சம் தயிராக்கி போயினே கிராம அது வீட்டில் இருக்கிறவங்க கடைஞ்சி வண்ணை எடுத்து நெய் ஆக்கிடுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு அந்த அ
சாயந்தரம் அதே மாதிரி பால் கறப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவான் நீங்க இந்த மாதிரி மூணு நாள் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உனக்கு அந்த மில்க் ஒண்ணு வந்தது பாக்கெட்ல வருது அது எத்தனை நாள் மில்க் தெரியுமா அது எத்தனை மாசம் மில்க் குறைஞ்ச என்ன பண்றாங்க தெரியுமா அதிகமா உற்பத்தி இருக்கும் பொழுது மிச்ச பால பவுடர் ஆக்கி வச்சிடறாங்க குறைஞ்சமா இருக்கும் போது இந்த பவுடரை போட்டு தண்ணியில கலந்து அமைச்சிடறாங்க புரியுது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனால வரக்கூடிய முதலாளித்துவம் உங்களை நீங்கள் இந்த விவரங்கள் தெரிந்து கொண்ட பிறகு எப்படி நீங்கள் பாலிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டியது உங்கள் கடமை எங்களுடைய கடமை உங்களுக்கு இந்த உண்மைகளை எடுத்துக் கூறுவது நன்றி அதோடு நாம் நிறுத்திக் கொள்வோம் வணக்கம் வணக்கம் நன்றி டாக்டர் நந்தகோபாலன் அவர்கள் மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம் 